ഹലോ എവ് എരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ പീരിയോഡിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസിലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക കേട്ടോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ന്യൂലാൻഡ്സ് ലോസ് ഓഫ് ഒക്ടേവ്സ് ദേർ ആർ എക്സ് എലമെൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സിമിലർ എലമെൻസ് ചൂസ് ദ റൈറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് അപ്പം നമ്മുടെ ന്യൂലാൻഡ്സ് ലോസ് ഓഫ് ഒക്ടേവ്സ് അനുസരിച്ച് ദേർ ആർ എക്സ് എലമെൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു സിമിലർ എലമെൻസ് ഇപ്പം ടു സിമിലർ എലമെൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ എക്സ് എലമെൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എയ്ത്ത് എലമെൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് എമൽ എലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനോട് സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ന്യൂലാൻഡ്സ് ലോസ് ഓഫ് ഒക്ടേവ്സ് സോ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എയ്ത്ത് എലമെൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയോട് റിസംബൾനെസ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ദെൻ എയ്ത്ത് എലമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് എയ്ത്ത് കണ്ടോ അപ്പം ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് എലമെൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ വണ്ണിനും എയ്റ്റിനും ഇടയിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സോ അവർ ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ആ മൈ കറക്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റൂഡ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫോർമുല ഓഫ് ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് ക്ലോറൈഡ് ഓഫ് മൻഗനീസ് ആർ എം എൻ ഒ ആൻഡ് എം എൻ സി എൽ ടു റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ദെൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് നോട്ട് ഫോംഡ് ബൈ മാൻഗനീസ് എക്സ് സെക്കൻഡ് വൺ ദി ഫോർമുല ഓഫ് ഓക്സൈഡ്സ് ആൻഡ് ക്ലോറൈഡ് ഓഫ് മാൻഗനീസ് ആർ എം എൻ ഒ ആൻഡ് എം എൻ സി എൽ ടു റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ദെൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് നോട്ട് ഫോംഡ് ബൈ മാൻഗനീസ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് മാൻഗനീസ് എന്ന് പറയാം മാൻഗനീസിൻ്റെ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയണത് എം എൻ ഒ ആണ് മാൻഗനീസിൻ്റെ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എം എൻ സി എൽ ടു ആണ് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടിലും മാൻഗനീസിൻ്റെ ചാർജ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വാലൻസി എന്താണെന്ന് നോക്കുക വാലൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറഞ്ഞേ ഓക്സിൻ്റെ അത് ടു മൈനസ് ആണ് അല്ലേ ഓക്സിൻ്റെ ടു മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ഓക്സിൻ്റെ മൈനസ് ടു ആണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പം നോക്കി ടോട്ടൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഇതിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പം മാൻഗനീസിന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പം എം എൻ പ്ലസ് ഓക്സിൻ്റെത് മൈനസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ അപ്പം എം എൻ പ്ലസ് മൈനസ് ടു ഈസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ സോ എം എൻ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ടു പ്ലസ് ആണ് പ്ലസ് ടു ആണ് മാൻഗനീസിൻ്റെ അപ്പം എം എൻ സി എൽ ടുവിൽ എങ്ങനെ വരും നോക്കാം എം എൻ പ്ലസ് ടു സി എൽ അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു സി എല്ലിൻ്റെ എന്താ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ എം എൻ മൈനസ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ എം എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ മാൻഗനീസിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ടു ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം ഇതിൽ ഈ ഏത് കോമ്പൗണ്ടിലാണ് മാൻഗനീസിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ടു അല്ലാത്തതെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി പ്ലസ് ടു അല്ലാത്തത് നമുക്ക് എക്സോ നോക്കാം ഈ എക്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാൻഗനീസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എ എക്സോ നോക്കാം എക്സ് പ്ലസ് ഓക്സിൻ്റെ എന്താ മൈനസ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പം ഇത് കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് നോട്ട് ഫോംഡ് ബൈ മാൻഗനീസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതെന്താണല്ലോ ഫോം ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് ഇത് നോക്കാം ബി നോക്കാം ബിയിൽ പറഞ്ഞേ എക്സ് ടു എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എന്താ എസ് ഓ ഫോർ എസ് ഓ ഫോർ ടു മൈനസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ ടു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ദർ ഫോർ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മനസ്സിലായി കറക്റ്റ് അല്ലേ ടു എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ദർ ഫോർ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പം എക്സിന് ത്രീ വന്നു പക്ഷേ എക്സിന് എന്താ വരേണ്ടത് എക്സിന് വരേണ്ടത് ടു ആണ് പക്ഷേ
ആ പ്ലസ് ടു ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഈ കേസിൽ മാത്രമാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ മാൻഗനീസ് ഫോം ചെയ്യാത്ത കോമ്പൗണ്ട് ബി ആണ് സോ ആ ഓപ്ഷൻ ഈസ് ബി ഓക്കെ ദെൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എലമെൻസ് എ ബി സി ആൻഡ് ഡി ഹൗ അറ്റോമിക് നമ്പേഴ്സ് നയൻ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ചൂസ് ദ ഓഡ് എലമെൻറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് എലമെൻറ്റ് എ എയുടെ അറ്റോമിക് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് എയുടെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നയൻ ബി അറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ സി അറ്റോമിക് നമ്പർ നയൻറ്റീൻ ദൻ ഡി അറ്റോമിക് നമ്പർ തേർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് ഓഡ് എലമെൻ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓഡ് എലമെൻ്റ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിക്കുക ഏയുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ടു സെവൻ ഗുഡ് ബിയുടെ പറയെ പറഞ്ഞോളൂ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ഓക്കെ ഗുഡ് ദെൻ സിയുടെ പറയെ സിയുടെ ദാറ്റ് ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ആ എയ്റ്റ് വൺ ഓക്കെ ദെൻ ഡിയുടെ പറയെ ഡിയുടെ ദ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ ഇപ്പം എത്രയായി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ദെൻ ഓക്കെ തേർട്ടി ആ ഓക്കെ സെവൻ കറക്റ്റ് അല്ലേ ടു എയ്റ്റ് ടെൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് സെവൻ മീൻസ് തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കേ നയൻ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവിനകത്ത് ഏതോ ഒരെണ്ണം മറ്റുള്ള മെമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള എലമെൻസിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതുണ്ട് ഏതായിരിക്കും അത് ആ ഇവരുടെ എല്ലാം ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സെല്ലിൽ സെവൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അവരെല്ലാവരും സെവൻറ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടവരാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ സി എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് മാത്രം ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടതാണ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് മീൻസ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസിനകത്ത് സെവൻറ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് മീൻസ് ഹാലജനിൽ അപ്പം സി ആണ് നമ്മുടെ ഓഡ് വൺ ഔട്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓഡ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സി ആണ് ഓക്കെ സി എവിടെ ആൻസർ കൊടുത്തിരിക്കണേ നോക്കിക്കേ ദെൻ സി ആണ് സി ആൻസർ ആയിട്ട് കൊടുത്ത സോ അവർ ഓപ്ഷൻ ഈസ് സി കറക്റ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിങ് എലമെൻറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ഇതിൽ ഏതിനാണ് എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ലാത്തതെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ലാത്തത് ആർക്കാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം കെ പ്ലസ് പൊട്ടാസ്യം പൊട്ടാസ്യം മീനോ ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് പൊട്ടാസ്യത്തിനുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയി കെ പ്ലസ് വൺ മീൻസ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ അതിൻ്റെ ലൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര വരും എയ്റ്റീൻ അപ്പം കെ പ്ലസിന് എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പം കെ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ ആണ് അപ്പം കെ പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പം നയൻറ്റീനിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ലൂസായി സോ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പം അത് കറക്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് സി എൽ നോക്കാം സി എൽ മീൻസ് ദാറ്റ് സി എല്ലിന് സെവൻറ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ദെൻ സി എൽ മൈനസ് മീൻസ് സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് മൈനസ് വന്നാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പോസിറ്റീവ് എന്നൊരു ഇലക്ട്രോണിന് ലൂസ് ചെയ്യുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം സി എൽ മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇനി നമുക്ക് സി എ ടു പ്ലസ് നോക്കാം കാൽസ്യം കാൽസ്യത്തിന് ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പം സി എ ടു പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചു ടു ഇലക്ട്രോൺസിനെ ലൂസ് ചെയ്തു സോ ട്വൻറ്റി മൈനസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ അപ്പം അതിനും എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് പൊട്ടാസ്യം നോക്കാം പൊട്ടാസ്യം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പൊട്ടാസ്യത്തിന് നയൻറ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഏതാണ് നമ്മുടെ വിച്ച് ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഡി ഓക്കെ പൊട്ടാസ്യത്തിനാണ് ഇല്ലാത്തത് ഇനി ചൂസ് ദ മെറ്റലോയിഡ് ഫ്രം ദി എമങ്സ് ദ ഫോളോവിങ് ഇതിനകത്ത് മെറ്റലോയിഡ്സ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മെറ്റലോയിഡ്സ് പറഞ്ഞോളൂ ബോറോൺ സിലിക്കൺ ജെർമേനിയം ആൾസിനിക് ആൻറ്റിമണി ആൻഡ് ടെലൂറിയം അപ്പം ഇതിനകത്ത് ആരാ ബോറോൺ സിലിക്കൺ ജെർമേനിയം ആൾസിനിക് ആൻറ്റിമണി ആൻഡ് ടെലൂറ
ലാർജസ്റ്റ് അയോൺ സൈസ് ഉള്ളത് ആർക്കാണെന്ന് ഒരു അയോണിൻ്റെ സൈസ് പറഞ്ഞാൽ കാറ്റയോൺ കാറ്റയോൺ മീൻസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളവർ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളവർക്ക് അയോണിൻ്റെ സൈസ് കുറവായിരിക്കും അതേസമയം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ദറ്റ് ഈസ് ആനയോൺ ആനയോണിന് സൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ കാറ്റയോൺ കാറ്റയോൺ മീൻസ് ദറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളവർക്ക് സൈസ് സൈസ് ലെസ് ആയിരിക്കും സ്മോളർ സൈസ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് അതേസമയം ആനയോൺ ആനയോൺ മീൻസ് ദറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളവരാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളവർക്ക് സൈസ് ലാർജ് സൈസ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് അവരുടെ സൈസ് ലാർജ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ കാറ്റയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിനെ ലൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ആനയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പോൾ കാറ്റയോണിൻ്റെ സൈസ് എപ്പോഴും ലെസ് ആയിരിക്കും ആനയോണിൻ്റെ സൈസ് എപ്പോഴും ലാർജ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് കാറ്റയോണിൽ എത്ര കണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൂടുന്നോ അത്ര കണ്ട് സൈസ് കുറഞ്ഞു പോകും നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ഇൻക്രീസസ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇൻക്രീസസ് സൈസ് ഡിക്രീസസ് ഓർത്തിരുന്നോണം നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇൻക്രീസസ് സൈസ് ഡിക്രീസസ് അതേസമയം ആനയോണിൻ്റെ കേസിൽ ആനയോണിൻ്റെ കേസിൽ നമ്പർ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇൻക്രീസസ് നമ്പർ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇൻക്രീസസ് സൈസ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് മനസ്സിലായ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇൻക്രീസ് സൈസ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് അപ്പോൾ കാറ്റയോണും ആനയോണും എടുത്താൽ ആനയോണിനാണ് സൈസ് കൂടുതൽ പിന്നെ ആനയോണിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൂടുതലുള്ളയാൾക്ക് കൂടുതൽ സൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അപ്പം നമുക്ക് ഇവർ രണ്ട് പേരുമാണ് ആനയോണിലുള്ള എഫ് മൈനസും ഒ ടു മൈനസും ആണ് ഇത് എൻ എ പ്ലസ് ഇത് എം ജി ടു പ്ലസ് ആണ് എഫ് മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എഫ് മൈനസിന് നയൻ പ്ലസ് വൺ ടെൺ ഉണ്ട് ഒ ടു മൈനസ് ഒ ടു മൈനസ് മീൻസ് ഓക്സിജൻ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ ആണ് ഇവിടെ എൻ എ പ്ലസ് എൻ എ പ്ലസ് മീൻസ് ലെവൻ മൈനസ് വൺ മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ ആണ് എം ജി ടു പ്ലസ് മീൻസ് ട്വൽവ് മൈനസ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടെൻ എല്ലാവരും ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളവരാണ് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആനയോണിൽ ചാർജ് കൂടുതലുള്ളയാൾക്ക് കൂടുതൽ സൈസ് കൂടുതലായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർക്ക് ആ സൈസ് കൂടുതൽ ഒ ടു മൈനസിന് ഒ ടു മൈനസ് ആയിരിക്കും ലാർജസ്റ്റ് അയോൺ സൈസ് ഉള്ളയാൾ ആരാണ് ഒ ടു മൈനസ് അപ്പം ബി ആണ് ഒ ടു മൈനസിനായിരിക്കും ലാർജസ്റ്റ് സൈസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഓക്കെ ഗൈ സ്റ്റഡി അപ് ടു ഹിയർ ദി റിമെയിനിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓക്കെ അൻഡിൽ ദൻ ബൈ ബൈ